。あなたほどの方にも、秘書がご入り用ですかあ<笑>ケルシーからあなたのことを少し聞いただけです。お気になさらず。私にお手伝いできることはありますかもう、ドクター。私の小説なんて、一体どこで手に入れたんですかお友達のよしみで、同業の方々から賛辞を頂戴しただけで、ドクターがお時間を使うほどのものではないですよ。今のビクトリアでは、私はこのようなものしか書けないんです。<笑>ごめんなさいね。礼服とアクセサリーのコーディネートについては、多少の心得がありますの。とはいえ、今の時代のこういった装いは舞台衣装だと思ってください。各界の名士と貴族たちは皆、お酒の席で平和という劇を演じながら、いつ訪れるかわからない、突発的な事変に備えるのです。このような時でなければ、ロドスの皆様を劇場にご招待して、ビクトリア流の楽しみを堪能していただいたのに、残念です。ハスラン王の英雄誕は文字で世に知られたのではなく、詩人が歌い広めたものですからね。それに、劇場の知人がいつも席を確保してくれますの。ケルシーはずっと意志に過ぎないと自称していますが、ロドスを訪れるまで、私はなぜ彼女がそこまでオリパシーに固執するのか理解できずにいました。彼女ならば多くの問題を解決できますが、オリパシーだけは。けれど、今は独身が言っています。ロドスは希望をもたらそうとしていること。無手の一般人に猿数の戦士との戦い方を教えるなんて、彼ら自身ですらも高等無形だと思っていましたし、私に時間を無駄にするなと忠告してくれる方もいました。けど、ケルシーに出会った時の私も、同じく未熟で弱かったんです。弱い者にも、力を手に入れる権利があります。ゴールディングがあの本をどう評価するかなんて読まなくてもわかりますよ。同じ新聞に寄稿した文章でほぼ同じ文言を書いたことがあるくらいですから。いいえ、気が合うのではなく、今のヴィクトリアで、公で使える言葉が少ないのです。アーミアはちゃんと寝ていますかやっぱり、クロビシアと同じですね。彼女たちの精神は、人々の希望を背負えるほどに成長していますけど、体は、簡単に壊れてしまいますから。私も後でお手伝いに行きましょう。幼い頃から、父が本を読んだり執筆するのをそばで見てきました。ケルシーに手紙を書くときだって、私を遠ざけたりしなかったんです。父が言った通り、あれは私がいつか知ることになり、知るべきでもある事柄でした。ぐっすりお休みになってらっしゃるわね。ドクターはどんな夢を見るんだろう。過去を、見たりするのかな。ごきげんよう。ずっとロドスの方々にお目にかかりたいと思っていました。こうしてまた、あなたとお近づきになれるのは嬉しいです、ドクター。私のことは、ハイディと呼んでいただいて構いません。ケルシーが教えてくれたものよりもずっと、覚えるのが難しいです。私にさらなる役目を与えてくださるのですかもちろん、喜んで。私を評価していただき、ありがとうございます。ただ、私は彼女の連絡係ですから、あまり人目を引かないようにしないと。
ロードスからいただいたこのアクセサリー。どんな服に合わせたらいいかしら、ドクターこういう手段で故郷を守らねばならないだなんて。ドクターのご指令をきちんと全員に伝えておきます。前方の情報は掌握済みです。安心して出撃なさってください。計画通りにことを運びましょう。自分の目で確かめさせてください。ついでに持っていくものはありますか土ぼこり、それに鉄サビの匂い。ご指令をどうぞ。若き王子は、両替者の手が王冠へと伸びるのを横目に見ながら、己の剣に手をかけた。我々は心境の化身たる鮮血の流れの中で、声を上げて嘆き渡る。町から追放された娘は、それでもなお、人々を救うために帰還する。断絶をもたらす刃が振り上げられる。遺族の愛を得られると、彼は信じていなかった。ここまで鮮やかな勝利を得られるとは、誰も想像できなかったでしょう。ドクター。あなたに関するデータがまた更新されそうです。苦しみにはいつか終わりが来ます。付近に身を隠せるような場所はありません。奴らの今後の行動に心当たりがあります。最後に勝利を得るために我々はリスクを犯さなければならず、時には失敗の代償も支払わなければならない。違いますかロンディニウムの勤め人たちにも、このように優れた仕事環境があるといいな。お<笑>ドクターでしたか。あれ、しおりはどこかに落としたかしら。アークナイツ。ちゃんとお休みになられましたかドクター